page 119 give reason هنحل الخمسة دول number one it is possible to use the hot wire emitter to measure the intensity of a DC because it is based on thermal effect of electric current and both of AC and DC having the same thermal effect two it is not possible to use the moving coil galvanometer to measure the intensity of AC because AC our alternating current because AC changing its magnitude and the direction so the pointer will keep vibrating giving no fixed reading three in the AC circuit formed from an induction coil of high frequency the circuit is considered open circuit دلوقتي هي فيها كويل يعني في اكس ال اللي هي 2 باي اف ال at very high frequency ال اكس ال اللي هي الاندكتيف رياكتنس هتبقى فيري هاي يبقى الكرنت هيبقى ايه؟ فيري لو لما الكرنت يبقى فيري لو بعتبر ان السيركت اوبن اللي هي كانها اوبن اللي هو الكرنت قليل جدا يبقى كان مفيش كرنت يبقى تاني بيكوز ذا اندكتيف رياكتنس از دايركت بروبورشنال تو ذا فريكونس ونروح كاتبين الرول ده So at very high frequency, the inductive reactance is very high, and the current is very low. The five, the ashabah min three, be only at very low frequency in AC circuit with a capacitor considered an open circuit. يبقى هنا أنا بتعامل مع كاباستور يبقى في XC اللي هي one over two pi FC at very low frequency. The capacitive reactance is very high, as in homa inverse proportional. The current, the law of V over X C, لما ال X C تبقى very high, يبقى current هاي بي very low. The circuit considered open. يبقى ال capacitor ما بيعديش the low frequency. The inductor ما بيعديش the high frequency. تمام؟ عكس بعض. يبقى بنقول شبه الإجابة اللي فوق because the capacitive reactance is inversely proportional بقى to the frequency ونكتب الرول ده so at very low frequency the capacitive reactance is very high and the current is very low so the circuit considered open on rising the velocity of AC generator in a circuit of a coil the maximum current value is not changed هو بيعمل rising للسبيد بتاعت اي سي جنريتور اللي هو داينام الماكسيمم كارنت ما بيتغيرش ده لما يكون واصله في سيركت اوف اندكتور يعني السيركت فيها كويل بس الكارنت الماكسيمم اللي هو قصده عليه مش هو عباره عن الفي الماكسيمم اوفر ايه اكس ال عشان ده كويل يبقى في ماكسيمم اوفر مين اكس ال لما بزود السبيد اوف روتيشن البي ماكسيمم بتزيد لان هي عباره عن ان بي اي اوميجا صح؟ الكرنت يحصل له ايه؟ ولا حاجه ليه؟ عشان الاكس ال كمان بتزيد لان هي اوميجا ال يبقى انا لو زودت الاوميجا الاكس ال هتزيد والفي ماكسيمم هتزيد لو دي زادت الدبل دي هتزيد الدبل يبقى في الاخر الكرنت ايه؟ ما يحصلوش حاجه لان في الاخر الاوميجا هنا بتروح مع الاوميجا يبقى الكرنت هيبقى ايكوال ان بي اي اوفر ال الاجابه هي في الايكويشن ان انا بقول بيكوز ذا كارنت ان ذيس كيس از جيفن باي واروح كاتب دوت سو او ذير فور الاي ماكسيمم ايكوال كده ويتش از نوت ديبند اون ذا سبيد اوف روتيشن اهو الايكويشن ما فيهاش سبيد اوف روتيشن يبقى اغير سبيد اوف روتيشن ازودها اقللها الكارنت مش هتتغير فيها مشكله يبقى Because the current in this case is given by, we write the one in the red, and then we write under it that it's four, and we write it down, which is not depend on the speed of rotation. Number one, it defines Boltzmann by the capacitance of a capacitor is two microfarad. Which the capacitance is about an Q over V. يعني ال capacitance ب two microfarad. يعني الـ quantity of charge هتبقى 2 microcoulomb لما الـ potential difference يبقى كام؟ 
1 فولت يبقى it is mean that نقولها مرة واحدة نفهمها وبعدين نكتب يبقى it means that the quantity of the charge is stored on each of each plate per one volt potential difference across its terminal is two microcolum two the capacitive reactance is 200 ohm the capacitive reactance اللي هي XC يعني ايه the capacitive reactance 200 ohm the resistance the capacitive reactance the inductive reactance the impedance الأربعة دول اللي هم ال oppositions the current ليهم اتنين definition يا إما بقول إن هو ratio ما بين voltage و current يا إما بقول إن هو opposition يبقى كده ال XC ك definition ممكن نقول إن هي it is the opposition to alternating current due to existence of a capacitor أو ممكن أقول إن هي ratio ما بين voltage و current الفرق ما بين التو definitions إن ده definition بتاع ال physical quantity الرقم وده ال definition بتاع ال أو الحاجة اللي هي بتعملها physical phenomena تمام يبقى أنا المفروض لما يقول لي يعني إيه الـ XC بـ 200 رقم يبقى أقول ده معناه إن الـ ratio ما بين الـ V والـ I بـ 200 يبقى it means that the ratio between the AC voltage to the AC intensity through the capacitor is through أو across مش تفهم أصل دي across ودي through فمش فارقة is 200 volt over ampere لازم اكتب اليونت فولت اوفر امبير الحقيقه اللي انا زي ما قلت لكم ان ده ديفينيشن الفينومينا وده ديفينيشن مين الفيزيكال كوانتيتي يبقى هو لما يقول لي واتس مين باي ان الاكس سي بكذا اوم يبقى المفروض ان انا اقول دوت لو قال لي ديفاين الاندكتيف ريكتنس وبس يبقى اقول الاثنين عادي ممكن اقول ديت بس كان في موديل انتر نازل من الوزاره كان عامل الديفينيشن دوت في الواتس مين باي كان واتس مين باي ان الاندكتيف ريكتنس 200 اوم فكتب اللي كتب الموديل انسر كتبها ان هي it means that the opposition to alternating current due to existence of a capacitor in the circuit is 200 ohm يبقى لما يجي لي ديت capacitive reactance او inductive reactance يبقى استحسن اكتب الاثنين احتياطا عشان ابقى متطمن يبقى انا هكتب الثانية هي physically غلط المفروض ما تتكتبش بس احنا نكتبها لان زي ما قلت لكم كانت مكتوبة قبل كده مرة في موديل انسر يبقى هنقول it means that the opposition to alternating current due to existence of a capacitor is 200 ohm. 